ಜಯ ಸಿಂಹ ಗ್ರಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸ ಜಯ ಸಿಂಹ ದೈತ್ಯಾಂತ ವಿದ್ಯುತ್ಘಾತ ವಿಕ್ಷಾರೋಕ್ಷ ನರಸಿಂಹ ಶಿವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಯ ವೆಂಕಟೇಶ ವೃಷಶೈಲನಾಥ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ವೈಕುಂಠನಾಥ ಜಯ ವಿಷ್ಣು ತೇಜ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕವ ಜಯ 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 ಇತನ ಪೇರು ನಂದಗೋಪಾಲ್ ವಯಸ್ಸು ಇರವೈದು ಬರುವು ಅರವೈದು ಕೊಡಗು ಐದು ಅಡುಗಲ ಎನಿಮಿದ ಅಂಗಲಾಲು ಈ ಪ್ರಾಂತಂಲೋ ವೀರ ವಂಶಾನಿಕ ಒಕ ಚರಿತ್ರ ಉಂದಿ ಅದಿ ಯಲಾ ಮೊದಲೈಂದಂಟೆ ದಾದಾಪು ರಂಡು ಶತಾಬ್ದಾಲ ಕ್ರಿತಂ ಅಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡೆ ಸ್ವಾತಂತರ ಬ್ರತಕಡಾನಿಕ ತೋಡ ಅವವು ಮನುಷಿಲ್ ಅಂತ ಒಕಟೆ ಯಾನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಈ ಊರಿನಿ ಅಂತ ಒಕ ದಾಟಿ ಮೀದಕೆ ತೆಚ್ಚಾಡು ಆ ಕಾಲಮ್ಲೋನೆ ಇತನಿ ಪೇರು ನಾಗ ಇತನಿ ಪೇರು ನರೇಶ್ ಈ ಮುಗ್ಗುರು ವೀರ ವಂಶಾನಿಕಿ ಈ ತರಂ ವಾರಸಲು ವೀಲ್ಲ ಪೇರ್ಲಲ್ಲೋ ಮದಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರಂ ಕಲಿಸಿನಟ್ಟೆ ವೀರು ಎಪ್ಪುಡು ಪ್ರೇಮಾನು ರಾಗಲತ್ತು ಕಲಿಸಿ ಒಂಟಾರು ಅಸಲ ವಿಷ್ಯಂ ಚಪ್ಪನೆ ಲೇದು ಕದಾ ವೀರು ವಂಶಂ ಪೇರು
బండి బలే ఉందే సూపర్గా ఉందే నేను ఈ బైక్ ఎక్కుతా ఫోటో తీయండి ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేసుకుంటా సరే నువ్వు తొందరగా ఎక్కు యువరాజ్ బ్యాగ్ పట్టుకో పవన్ అరే బైక్ ఎక్కడ మీద తప్పుగా అనిపిస్తుంటే నువ్వు మళ్ళీ డైరీ ఎందుకు తీసావరా ఈ మనిషి ఎవరో కానీ మిస్టీరియస్ గా ఉన్నాడు మిస్టీరియస్ లేదు బొంగు లేదు డైరీ ఓపెన్ చేసి చదవదాం మీరు సైలెంట్ గా ఉండండి ఇవన్నీ మనకు అవసరం అన్న ఈ బ్యాగు డైరీ ఇక్కడ పెట్టే మనం వెళ్ళిపోదాం రక్తం వాసన పిలచడానికే కాదు ఖడ్గం ఉన్నది ప్రాణాలను కాపాడడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది రాబోయే మూడు రోజుల్లో అమావాస్య ఉంది గత నలభై సంవత్సరాలుగా మన గ్రామ దేవతకు తన రక్తం వాసన చూపించి దీపం పెడుతున్న అరవింద స్వామి చనిపోయాడు ఈసారి దీపం పెట్టి అదృష్టం ఎవరిని వరిస్తుందో ఇంకెవరు ఉన్నారు బామర్ది ఆ వంశంలో మధ్య వయసు కలిగిన వారు ముగ్గురు ఉన్నారు అందులో పెద్దవాడు అయినా నాగానే దీపం పెడతాడు అంతే కదా ఇది ఏమైనా సరే ఈసారి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొత్త రక్తం దీపం పెట్టడానికి వస్తుంది కదా ఆత్మలు ఎగిసిగిసి పడుతుంటాయి అమ్మా మా ఊరు గ్రామ దేవత మా తాతగారు వశిష్ట అరవింద స్వామి చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి పండుగ ఇదే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా జరిగేలాగా చూసుకో తల్లి
అన్నా లేవరా అన్నా వెళ్ళిపోయేవారా ఏంది మామ నాగా అలా చనిపోయాడు అవును ఏదో తేడాగా ఉంది రాత్రంతా శ్మశానంలో వింత అరుపులు వింత మంటలు అలాగని జరిగితే మన ఊరికి కీడి ఏదో శంకించినట్టుంది అలా ఏం జరగలేదు నరే చూస్తే దీపం పెడతాడు అంత మామూలుగా జరుగుతుంది నేను చేపట్టే కార్యంలో నాకు అలాంటి హాని జరగకుండా చూడు తల్లి ఊరికి ఏదో జరిగింది దీపం పెట్టవలసిన వారసుల్ని ఆత్మలు చంపేస్తున్నాయి అవును రేపే అమావాస్య ఆత్మలు ఊరిలోకి రావడానికి దారి ఇంకా సులభం అవుతుంది నాకు భయంగా ఉంది ఈసారి మన ఊరికి ఏదైనా జరుగుతుంది ఏమో అని అలాగని జరిగితే దానికి కారణం మాత్రం వయస్ట వంశీకులే అవుతారు అలా ఏం జరగకుండా అరవై సమయం చూసుకుంటాడు నందాన్ని ఆయన ముందు నడిపిస్తాడు
ఎందుకు నాయన నీలో నువ్వే సతమతం అవుతున్నావు దీపం పెట్టవలసిన అన్నల్ని ఆత్మలు చంపేస్తున్నాయి ఊర్లోకి ఆత్మలు ప్రవేశిస్తాయని ఊరంతా అంటున్నారు అలా ఊర్లో ఆత్మలు ప్రవేశిస్తే మన వంశమే కారణం అంటున్నారు అసలు మన వంశం ఎందుకు కారణం అవుతుంది తాత జీవం ఎంత గొప్పదో మరణం కూడా అంతే గొప్పదిగా భావించే ఊరు మనది మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ ఆత్మలోకంలోకి వెళ్ళడానికి పదకొండు రోజులు మాత్రమే గడువు ఉంటుంది ఆ తరువాత ఆత్మలోకం తలుపులు మూసుకొని పోతాయి ఆ పదకొండు రోజుల్లోనే చేయవలసిన కార్యక్రమాలు ఆత్మకు జరగకపోయినా ఆత్మ తన కోరికల వలన సంతృప్తి చెందకపోయినా భూమి మీదనే ఉండిపోతాయి అటు తన దేహంలోకి వెళ్ళలేక ఇటు ఆత్మ లోకంలోకి వెళ్ళలేక ఇలా భూమి మీదనే తిరుగుతుంటాయి అలా దాదాపు నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం మన ఊరి చివర ఉన్న శ్మశానంలో ఆత్మలు ఎక్కువగా ఉండేవి ఆత్మలన్నీ కలిసి పిల్లల్ని పెద్దల్ని ఆడ మగ గోడు గోద అని తేడా లేకుండా అందరినీ భయపెట్టడం మొదలుపెట్టినాయి అప్పుడు ప్రజలంతా కలిసి ఊరికి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న మన వశిష్ఠ విశ్వనాథం తాతగారిని ఆశ్రయించారు విశ్వనాథం తాతగారు పరిష్కారం కోసం వేద పండితుల్ని సంప్రదించారు వారు తీవ్రంగా ఆలోచించి ఎన్నో గ్రంథాలు చదివి నువ్వంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో నీకు మళ్ళీ గుర్తు చేయమంటావా పావుని ఏడవకు ఇలా చూడు మనం ఊరు నుండి పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుందాం అలా ఊరంతా కలిసి చేసిన తప్పుకి పరిష్కారం లేదు కానీ ఒక ఉపాయం ఉంది కానీ అది చాలా కఠినతరమైనది మరియు ప్రాణాంతకారం అది ఛేదించడం ఒక మీ వశిష్ట వంశీకులకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని తాతగారితో చెప్పారు విశ్వనాథం తాతగారు మరో మారు ఆలోచించకుండా ఊరి బాగు కంటే ప్రాణాలు ఎక్కువ కాదని వేద పండితుల్ని ఒప్పించినారు వేద పండితులు శ్మశానంలో ఎన్నో యజ్ఞాలు చేసి శ్మశానం పక్కనే గ్రామదేవతను స్థాపించి వశిష్ట విశ్వనాథం గారి రక్తం దానంగా ఇచ్చి నలభై ఒక రోజుల పాటు ఊరి అందరి దగ్గర పూజలు చేయించినారు అప్పుడు ఊరులోకి ఆత్మలు ప్రవేశించడం ఆగిపోయింది ఆ రోజును ఊరంతా కలిసి పండగలా జరుపుకోవటం మొదలుపెట్టినారు ఇలా ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేయాలి అని వేద పండితులు సూచించినారు ఊరంతా ఈ బాధ్యతను పరమశివుడు వశిష్ట వంశీకులకి వరంలా ప్రసాదించాడని బలంగా నమ్ముతారు ఆ కాలం నుంచే మన వంశీకులు ప్రాణాలని పనంగా పెట్టి ఖడ్గం చేతపట్టి ఊరిని కాపాడుతున్నారు ఇప్పుడు నీవంతు వచ్చింది మన గ్రామదేవతకి ఇంత చేస్తున్న ఆత్మలు అన్నల్ని ఎందుకు చంపేస్తున్నాయి మనం చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ ఆత్మలోకంలోకి వెళ్లే ముందు అక్కడ కార్మిక్ బోర్డు ఒకటి ఉంటుంది దానిలో గత జన్మ పాపపుణ్యాలు చూపించబడతాయి అప్పుడు ఆత్మ తన తరువాత జన్మ ఎన్ని రోజులు బతకాలి ఎన్ని పాపపుణ్యాలు చేయాలో అక్కడే నిర్ణయించబడతాయి అలా వారి కర్మని తీర్చేసుకున్నారు దేవుడి వారి కాలాన్ని ముగించాడు నీకు గుర్తుందో లేదో ఈ విషయం నీకు చిన్నప్పుడే చెప్పాను నీ వయసుకు మించిన ప్రశ్న అడిగావు నంద చెబుతున్న విను వారి కాలాన్ని దేవుడు ఎప్పుడో రాసేశాడు అది ఎప్పుడైనా ముగియవచ్చు నా తరువాత వారసత్వం నీకే వస్తుంది దుష్టశక్తుల నుంచి నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోవడానికి అవి నీకు అవసరమైన సమయంలో ఉపయోగపడతాయని ఇప్పటి నుంచే నేర్పిస్తున్నాను
నుంచి నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగు ఒక యుద్ధమే ఆత్మలు నీ కోసమే తిరుగుతుంటాయి నిన్ను ఆపడానికి ఆత్మలు చేయని ప్రయత్నం అంటూ ఉండదు ఆత్మను తాకించు వెళ్ళిపోతాయి ఎగసిపడుతున్న మంటలు చూసి భయపడకు పరమశివుణ్ణి స్మరించుకో ఆయనే నీకు దారి చూపిస్తాడు
రేయ్ మనవడా ఆ కత్తితో నీ అరచేని కోసుకుని రట్నం అటు ఇటు చల్లు ఇదంతా నిజమా ఈ రోజుల్లో కూడా నమ్ముతున్నారా ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది అవును ఇదంతా నిజమే అది జరిగినప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నాను
to a flame, you'll play his game. He's a pixel toxic.